pronti per iniziare un altro mini corso di shatsu We Like Volvera, Mia SD, Ilaria e Alessandro che adesso lui sempre si occupa della parte della tecnica della regia tempo che termina due o tre procedure e mi raggiunge Benvenuti, vi eh, anticipo già che abbiamo avuto qualche problema di connessione, quindi nel caso dovesse, speriamo di no, ma se dovesse capitare eh, andar via la linea, andar via la connessione, rimanete sempre collegati perché noi eh, in tempo di riattivare tutto ritorniamo sicuramente con eh, il proseguimento del corso. Bene, eh, intanto che aspettiamo Alessandro che mi raggiunge. Uh, inizio a presentarmi per chi non mi conosce, sono Ilaria Ramundo, mi occupo di benessere, benessere interiore, uh, le mie discipline sono appunto lo shatsu, sono operatore e istruttore di shatsu uh, per adulti e bambini, sono insegnante di yoga per bambini, infatti uh, faccio anche il corso uh, su cui Light World era di yoga per bimbi, sono master reiki e mi occupo anche di terapia della risata. Sono tutte discipline che permettono eh, al nostro corpo di stare bene, alla nostra mente soprattutto e quindi eh, io, visto che comunque hanno fatto del bene a me, le, le, dono, le, le, le dono appunto agli altri per eh, spingere le persone a stare bene dentro di loro perché nel momento in cui stanno bene dentro di loro possono donare amore anche agli altri. Quindi mi raccomando seguiteci sempre perché durante la settimana abbiamo più corsi e più possibilità per poterci eh, incontrare e star bene con noi stessi. Eh, oggi facciamo appunto il mini corso di Shatsu, di che cosa si tratta? Si tratta di un mini corso in cui facciamo la prima parte che oggi condurrà Alessandro eh, di autotrattamento Shatsu, il, il Doin, e eh, in cui da soli riusciamo appunto ad autotrattarci. Poi eh, nella parte finale, come l'altra volta, facciamo un po' di teoria, spieghiamo un po' che cosa, di che cosa si occupa lo sciazzo, che cosa serve e eh, come poterlo inserire nella, nella nostra vita. Eh, eccolo qua, Alessandro è arrivato. Ciao a tutti, buon okay. buongiorno. Vuoi presentarti anche tu? Ok, ciao a tutti, io sono Alessandro, anch'io sono un operatore di Shatsu e Master Reiki e istruttore di Shatsu anche. quindi anch'io sono in questo ambito diciamo che per me è una, sono delle tecniche con cui io metto la passione per cui non è una mia attività primaria ma con molta passione cerco di trasmetterla agli altri eh, attraverso incontri con, di questo tipo piuttosto che eh, sessioni che facciamo insieme io e Ilaria quindi è una cosa che ha aiutato me come diceva prima Ilaria in momenti veramente difficili e per cui sono, riteniamo opportuno insieme di, di poterle trasmettere agli altri perché sono veramente un dono molto grande Bene, ah, siamo marito e moglie per chi ci conosce, <ride> quindi per quello abbiamo anche poca distanza, questa è la nostra tavernetta e quindi niente, diciamo che cos'è lo shatsu, magari certo. ok, lo shatsu è un trattamento corporeo, non è un massaggio, perché a differenza del massaggio lo shatsu, c'è cioè il contatto, che è importantissimo, se non c'è contatto non c'è shatsu, eh, oltre a lavorare appunto sul, sul contatto, sul fisico, andiamo a lavorare sull'energia del nostro corpo, quindi è un trattamento molto profondo eh, che anche se, come succede nei primi trattamenti, lavoriamo anche solo sulle mani, sui piedi, andiamo a, lav a lavorare su, su tutto il corpo in modo generale, quindi andiamo a, lo scopo dello shatsu è quello di riequilibrare l'energia del nostro corpo. La nostra energia scorre eh, dentro dei canali energetici che si chiamano meridiani, proprio quelli che ogni settimana eh, incontriamo con lo yoga giapponese. Quando l'energia in questi meridiani scorre in modo corretto c'è l'equilibrio, c'è il benessere, la salute. 
quindi stiamo bene a livello di mente, corpo e spirito, ma nel momento in cui questa energia non scorre correttamente c'è disequilibrio energetico, quindi arriva il dolore, arriva il sintomo. Quindi attraverso lo shatsu, eh, attraverso un trattamento eh, che l'operatore fa su di noi, eh, richiamiamo, stimoliamo questa energia e richiamiamo lo stato di benessere. Oppure, come in questi momenti che stiamo vivendo, che non abbiamo, giustamente, non molti hanno la fortuna come noi di essere entrambi eh, operatori shatsu, quindi non c'è la possibilità di ricevere un trattamento, possiamo utilizzare tranquillamente lo yoga giapponese oppure comunque il doin che è un autotrattamento shatsu, quello che andiamo a fare adesso, in cui lavoriamo su tutto il corpo, su tutta l'energia appunto che scorre nel nostro corpo, la stimoliamo e giorno dopo giorno con molta pazienza iniziamo a vedere i primi risultati. Ad esempio faccio un, in questi giorni eh, mi è arrivato un dolore al braccio eh, fino, fino alla, alla mano e non riuscivo a muovere in questo modo il braccio proprio perché rimanevo bloccata. Eh, giustamente io ho utilizzato il, il mio antidolorifico e mi ha fatto un trattamento shatsu e giustamente non subito ma il giorno dopo io non avevo più dolore, cosa che mi portavo da 3 o 4 giorni. Quindi lo shatsu aiuta, eh, ripeto, ripetiamo, ha aiutato noi e quindi può aiutare comunque tutte le persone. Abbiamo proprio avuto la, la possibilità di testarlo, di toccarlo con, la nostra, con le nostre mani, con la nostra vita e quindi è giusto eh, donare anche agli altri questa, questa conoscenza, questa capacità. Bene, direi di iniziare con il, okay, il do-in, l'autotrattamento, do la, passo la parola ad Alessandro. Ok, partiamo, ricordiamoci sempre quello che Ilaria dice da lunedì a giovedì o per chi non, <ride> non lo sa, dobbiamo respirare, quindi il respiro deve essere una cosa molto, molto lenta e profonda, eh, possiamo, facciamo qualche respiro insieme così riusciamo a sciogliere questa cosa, mettiamo le mani sulla pancia, più o meno sotto l'ombelico e cominciamo a respirare, dobbiamo portare la nostra aria fino a dove abbiamo le mani, cercando di muovere le mani, ok? Facciamo due o tre respiri. Okay. Eccoci di nuovo, come immaginavo, purtroppo abbiamo proprio un problema di linea, ok? Ci siamo? Ok, stavamo vedendo la respirazione, adesso Alessandro ci, ci raggiunge, abbiate pazienza, questo è il bello della diretta, e riprendiamo la nostra respirazione, come dicevamo la respirazione è fondamentale sia in questa disciplina come in tutte le discipline, ma soprattutto nella vita. Quindi respirare in modo corretto ci permette di ossigenare bene il nostro corpo e di conseguenza di stare bene, allontanando qualsiasi tipo di patologia piuttosto che eh, comunque stress, paure, emozioni particolari. Quindi la respirazione è importantissima. Se voi respirate già nel modo corretto avete già fatto 10 passi avanti. Quindi riprendiamo un attimo la respirazione. Ombelico poco sotto l'ombelico, tre dita sotto, appoggiamo le nostre mani, portiamo l'attenzione appunto al respiro, provate a chiudere gli occhi, tanto non c'è in questo momento non c'è nulla da vedere, dovete solo ascoltare, inspiriamo dal naso, portiamo il respiro fin giù nell'addome, proprio dove sono, dove sono messe le nostre mani, le mani si muovono in avanti perché l'addome si gonfia. E poi delicatamente l'addome si sgonfia. Ok. E l'aria esce dal naso o dalla bocca. È proprio questo, un gonfiare l'addome e un sgonfiare. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Ci concentriamo proprio su questo percorso che è il nostro respiro. Fa dentro, fuori. 
cuore dentro fuori vi ricordo che questo modo di respirare non è nuovo per noi ma quando già si nasce quando nel momento della nascita respiriamo in questo modo poi pian piano perdiamo questa capacità ma rimane dentro di noi quindi bisogna solo risvegliarla ci va un po' di allenamento un po' di pazienza ok apriamo gli occhi iniziamo partiamo ok stacchiamo le nostre manine quindi ne sfreghiamo con i palmi andiamo un po' verso l'alto un po' verso il basso sempre, ricordatevi sempre questo modalità di respiro perfetto quando avvertiamo che le nostre mani sono belle calde possiamo cominciare a lavorare sulla testa, quindi o con, i pugni, o con i pugni o con il palmo andiamo a picchiettare tutta la nostra testa, mi raccomando deve essere sempre una cosa piacevole, né troppo forte né troppo piano, si deve sentire. superficie la testa ok adesso andiamo a lavorare sul viso quindi con i polpastrelli sulla fronte facciamo delle, mh, delle pressioni strisciate con i polpastrelli andiamo verso l'esterno facciamo delle carezze verso l'esterno ok lo facciamo due o tre volte Poi sotto gli occhi, verso l'esterno, lo giro. Anche qui due o tre volte. È come mettere la crema. Sì, effettivamente. le nostre dita a becco di papera e tiriamo le sopracciglia verso l'esterno. Anche qui lo facciamo due o tre volte. Chiudiamo gli occhi occhi. Senza farci male, rispettiamo il corpo. stessa cosa la facciamo dal, <coughs> su tutta la mandibola, quindi tirando i pizzicotti a uscire verso l'esterno. Passiamo alle orecchie, dall'attaccatura in alto con il basso, tiriamo verso l'esterno. respirando, non ci buttiamo mai okay. 
questo muovi il collo, metti il fisso del carezzo sul collo, sia davanti che dietro. pugno, simuliamo, scendiamo una spalla e la simuliamo, un po' davanti, un po' dietro, Prendiamo il nostro braccio dalla attaccatura dell'ascella, come abbiamo fatto prima con i pizzicoli tutti sulle sopracciglia, utilizziamo tutta la mano, sempre a becco, e facciamo delle pizzature dall'attaccatura dell'ascella fino al polso. Prima dal da lato interno, poi dal lato esterno. Magari quando prendiamo contiamo fino a 5. Sì. Sempre respirando, quindi senza fretta, schiacciamo, contiamo fino a 5 e poi apriamo lentamente la mano e scendiamo un pochettino. Facciamo il lato esterno, notate se avvertite sensazioni diverse da, da una zona all'altra, più caldo, più freddo, magari nella, nello stesso braccio eh, in due posti diversi avevo delle sensazioni completamente diverse, una piacevole, una fastidiosa facendo anche sempre lo stesso tipo di, di pressione, quindi ascoltiamo cosa ci dice il corpo, cosa ci vuole comunicare. Sono queste le sensazioni che il nostro corpo ci rimanda, no? il dolore, il caldo, il freddo, il fastidio. Perfetto, poi allunghiamo il nostro braccio, col palmo rivolto verso l'alto, con l'altra mano prendiamo il nostro pollice e lo tiriamo verso di noi. Anche qui facciamo tre bei respiri. Poi passiamo al dito successivo. Mi raccomando, non dovete sentire dolore, se sentite dolore vi fermate un po' prima. Facciamo l'altro dito. Facciamo tutte le dita, respiriamo bene bene, senza Ottimo. dolore. Scuotiamo la nostra mano, ok, poi facciamo le circonduzioni con il polso, un po' a destra, un po' a sinistra, prima cerchi più piccoli, poi cerchi più grandi. Perfetto. Avvicini fino al tuo cellulare in modo che... Se ci sono domande... Ok. Vai, vai. Ok. E poi tiriamo le dita. Grazie Maria. <ride> Letto adesso. Grazie mille. Seguici sempre. Ah, sì.
Se avete domande fatele. Esatto, noi siamo qui. Noi siamo qui. Ok, cerchiamo di coprire tutta la superficie del dito, quindi da sotto a sopra e anche di fianco, tutta la superficie del dito. Se riusciamo anche dal polso proprio prendiamo tutta la parte. Ok, perfetto. Ok, e adesso passiamo all'altro braccio, quindi ripartiamo dalla spalla, sempre col nostro pugno. davanti, un po' dietro ok, okay. poi come prima facciamo le, la nostra pinzatura da contro la scella fino al polso Saltiamo, ricordiamoci di saltare sempre il gomito. Rilassate bene il braccio, lasciatelo proprio morbido, lavorate solo sull'altro. dall'altro lato anche qui facciamo attenzione alle sensazioni che percepiamo anche qui magari il lato destro può essere diverso dal lato sinistro perfetto mettiamo sul braccio con il palmo rivolto sempre verso l'alto e cominciamo anche qui col pollice, tiriamo il dito con l'altra mano, tre respiri. Io faccio un esempio del mio corpo, mentre tiro le dita questa mano, quindi la mano destra, percepisce di più dolore rispetto alla sinistra, quindi allento un po' la presa, no? quindi, perché il mio corpo mi sta dicendo fermati, vai un po' indietro perché se vai oltre ti fai male, c'è qualcosa che non va, quindi questo vuol dire ascoltare, capire le differenze. Poi fatto anche il mignolo, scuotiamo il nostro polso, facciamo delle circondazioni, un po' verso destra, un po' verso sinistra, più piccoli, già cioè più grandi. Adesso andiamo a lavorare sul tronco, quindi con i pugnetti partiamo sul petto, poi fanno i gorilla. Infatti cambia anche la voce. Eh, eh, eh. <ride> Perfetto, anche qui senti, dosate un po' la, la vostra energia, nel senso che cercate di capire cos'è che vi fa più piacere rispetto a cosa no anche nelle varie zone del corpo, ok, lavoriamo anche sul fianco, sempre con i pugnetti, di nuovo uno con 
l'altro perfetto lavoriamo anche la schiena un giro sì. che vi faccio vedere vi fa vedere un po' dappertutto ovviamente chi riesce a fare questo quindi se non riuscite riuscite anche solo a fare questo arrivate fin dove non sentite dolore certo assolutamente non sforzate assolutamente la vostra situazione. Ok, perfetto. Adesso andiamo a lavorare sulla pancia, quindi un palmo sopra l'altro e facciamo partendo dai cerchi grandi, dei cerchi più piccoli, in senso orario. Fate molta attenzione alla pancia perché è un punto molto particolare del nostro corpo. Tanti lo chiamano il nostro secondo cervello, perché è comunque una zona dove risiedono molti organi del nostro corpo, sia per quanto riguarda la medicina tradizionale che per quanto riguarda la medicina tradizionale cinese, è una zona dove noi ritroviamo tutte le nostre aree di diagnosi <coughs> e da dove partono tutti i nostri meridiani energetici. Perfetto, adesso andiamo a lavorare sulle gambe. Ok, ci diamo da quale gamba partire e facciamo una stimolazione generale, come abbiamo fatto per le braccia, della, della gamba fino alla caviglia. Quindi partiamo con i nostri pugni. bene anche l'interno mettiamo tutta la superficie anche sotto andiamo giù sulla gamba facciamo il ginocchio a cosa sentiamo a cosa percepiamo ok poi vediamo l'altra gamba appoggiamo sopra il piede ok e facciamo delle pressioni sulla coscia quindi partiamo proprio attaccati all'inguine facciamo delle pressioni col palmo anche qui cercando di ascoltare cosa ci dice il corpo se è una cosa che ci piace se è una cosa che ci dà fastidio se non riusciamo ad appoggiare il piede sull'altra coscia appoggiatelo pure per terra, per terra eh? adeguate la posizione sempre al vostro corpo cioè noi siamo abituati, magari usciamo, altri magari hanno delle difficoltà fisiche, accettatele e adattate la posizione al, al vostro fisico, al vostro corpo, Assolutamente. accettandola. Ok, poi andiamo a lavorare sulla caviglia, facciamo delle circonduzioni, anche qui prima da un lato, poi dall'altro, cerchi grandi, cerchi piccoli, le articolazioni eh, sono dei punti che conviene sempre muovere, no? in questo modo e lavorarci tanto, perché lì si accumula e si blocca proprio l'energia, quindi nelle mani, eh, quindi nei polsi, piuttosto che nelle caviglie, fatelo questo tipo di movimento, lavorateci sempre, anche se state guardando la televisione, fatelo, tiratevi le dita, proprio perché qui, nelle mani e nei piedi, l'energia si blocca e aiuta tantissimo a cacciare via questi dolori. Assolutamente, appoggiamo giù il nostro piede e andiamo di pugno sulla pianta, qui come per tutto il resto del lavoro deve essere una cosa piacevole ok e poi ti 
ampliamo le dita ricordatevi il respiro l'aria entra e l'aria esce gonfiando e sgonfiando l'addome ok, scuotiamo il piede Passiamo all'altra gamba, anche qui come prima, passiamo a lavorare dalla coscia alla caviglia. Le polluzioni, un po' verso destra, un po' verso sinistra. Ok, perfetto. C'è più grandi, c'è più piccoli. Scusate il contrario, c'è più piccoli, c'è più grandi. E lavoriamo sulla pianta del piede, sempre col pugno. Quindi appoggiamo il piede a terra okay. e battiamo, o se preferite anche sulla coscia, eh? come il vostro corpo permette di fare. Vogliamo bene la pianta del piede perché nella pianta del piede ci sono i finali dei canali energetici, come nelle mani. Ok, ottimo. Piede, tiriamo le dita. Bacione grande, grande. Ah, stai facendo pubblica delle lezioni? Ok, ho capito, ho capito. Eh, scrivete se, state, se riuscite a fare gli esercizi. Se, se siete... c'è qualcosa che non riuscite a fare, chiedete. Se c'è qualcosa pure. su cui volete lavorare in particolare, eh, tipo Mariella, se riuscite a farmi tutti gli esercizi <ride> o c'è qualcosa che vorresti migliorare, voi, su cui vuoi lavorare, facci sapere, scrivici, scrivici. Non vedo se c'è anche Carla, però se c'è anche lei, facci sapere se c'è qualcosa su cui vuoi lavorare. Noi siamo a disposizione. Okay. Tanto tempo c'è. Ok, scuotiamo la caviglia. Perfetto. Ok. E abbiamo lavorato dalla testa ai piedi tutto il nostro corpo. E adesso dovremo avere sensazioni un po', un po che varie. Cioè da uno stato di rilassamento, uno stato di affaticamento, un po' tutto che si muove, quindi l'energia del nostro corpo è stata riattivata e dobbiamo stare in ascolto. E adesso Ilaria ci spiega un po' di teoria. <ride> <ride> Vediamo un po' uh, su che cosa lavora appunto, il, abbiamo sì 5 minuti, uh, su che cosa lavora il, il 
diciamo, lo sciazzo, l'altra volta abbiamo eh, parlato di un elemento che era il legno, oggi magari parliamo dell'elemento del metallo. Allora, mi avvicino, qui abbiamo, sì. allora, qui abbiamo i, nostri, i nostri cartelloni, ok? E, mh, questo è un, uh, diciamo, eh, si chiama il, il ciclo circadiano, sì, si continui tutti, avvicini un po' così almeno magari si riesce a vedere meglio. Comunque lo trovate anche online, mettete su Google, eh, avvicinate un po' magari, ok? Eh, lo mettete su Google, cercate ciclo circadiano, orologio cinese e, e trovate questa, questa immagine che è molto interessante, no? Che eh, porta sempre tanta curiosità, nel senso che è il ciclo dell'energia, dell di come l'energia fluisce di come si muove, eh, di come cambia, eh, a partire dal nostro organismo, come persona nel, nel nostro intero, piuttosto che una cellula, piuttosto che un organo, piuttosto che la terra, la madre terra nella sua complessità, l'universo, una stagione, un filo d'erba che nasce, una pietra, cioè, quindi qualsiasi cosa ha un ciclo di vita e si muove in base a uh, questo movimento energetico, a questo uh, flusso di energia che varia. Um, vedendola nella, nella nostra vita, nella nostra quotidianità, abbiamo dalle 23 all'una e eh, dall'una alle 3 il movimento, l'elemento del, um, del legno eh, in cui eh, l'energia va a lavorare nei meridiani di vescicola biliare, cistifeglia e fegato. Quindi se durante la notte vi svegliate in, in questo momento, in, questa, in, quest orario, in questi orari, vuol dire che siete arrabbiati. La maggior parte delle volte è questo. Poi magari c'è qualche piccola diciamo, sottigliezza perché quello che stiamo sfogliando adesso è proprio, come ho detto l'altra volta, proprio un'infarinatura immensa, proprio una cosa molto a grandi linee perché il tempo è quello che è. Quindi eh, oggi vediamo diciamo, l'elemento successivo che è il metallo eh, in cui incontriamo il polmone e l'intestino crasso che sono gli altri due meridiani su cui scorre l'energia e andiamo dall'orario dalle 3 alle 5 piuttosto che per il polmone e dalle 5 alle 7 piuttosto che intestino crasso. Cosa vuol dire questo? Che in questa fascia, in questa fetta della, della nottata in cui noi dovremmo dormire, belli, cali, tranquilli, eh, l'energia del nostro corpo lavora al massimo in questi due eh, organi visceri, quindi nel polmone, dalle 3 alle 5, per poi passare dalle 5 alle 7 all'intestino crasso. Che cos'è il metallo? Il metallo è un elemento... Uh, di, uh, che riguarda uh, diciamo, la, la nostra vita, il collegamento che c'è tra il nostro interno e il nostro esterno, quindi garantisce proprio il collegamento dell'energia interna e esterna, non peraltro abbiamo il polmone che proprio fisicamente che cosa fa? Prende l'aria dall'esterno, la porta dentro di noi, viene lavorata e poi la butta fuori, quindi c'è proprio un collegamento dentro e fuori e oltre all'aria prende anche energia, quindi c'è proprio il, questo contatto dentro e fuori con, con l'esterno. Per poi passare eh, ad esempio all'intestino crasso, che è l'intestino crasso invece che funzione ha proprio fisica di eh, prendere ciò di cui non abbiamo bisogno, quindi ciò del, di cui comunque ormai è stato completamente elaborato dentro di noi, completamente eh, appunto lavorato, preso tutto quello che, di cui avevamo bisogno e poi viene eliminato attraverso le feci. Quindi c'è proprio con questi due organi, con questo organo e questo viscere, c'è proprio questo movimento interno esterno. e esterno. Il metallo, eh, diciamo, nella, nella natura è rappresentato dal dalla stagione dell'autunno, no? pensate a un albero, l'ho già anche raccontato la volta scorsa, l'albero che cosa fa in autunno? Lascia andare le sue foglie, quindi eh, lascia andare ciò di cui non ha bisogno. 
Quindi anche noi a livello di mente, a livello anche fisico, dobbiamo avere la capacità di lasciare andare ciò di cui non, non abbiamo più bisogno e di cui non ci possiamo più far nulla. Una, un molto significativo nel metallo è la gestione del lutto. Il lutto è un dolore immenso che colpisce molte persone e la capacità di elaborare il lutto, di capire che il dolore eh, c'è ma eh, bisogna utilizzarlo come eh, una possibilità di crescita personale, no? bisogna cercare di elaborarlo in questo modo qua e lasciare andare via ciò di cui non abbiamo bisogno è molto importante. Ad esempio noi, io e Alessandro abbiamo um, conosciuto anche lo shatsu, ci ha aiutato tantissimo ad affrontare un lutto molto importante nella nostra vita. Quindi piano piano uh, lo shatsu proprio aiuta a elaborare queste, queste situazioni. Um, cosa possiamo dire di altro? La, la stagione appunto l'abbiamo detta, poi c'è anche questo... Uh, questo piccolo schema che fa proprio vedere come si muovono gli elementi nella, nella natura, uh, nel metallo anche, mh, è rappresentato anche dalla, dalla pelle, la pelle è diciamo, il tessuto corporeo che rappresenta il metallo perché è l'ultimo collegamento, proprio la linea di confine tra il nostro interno, il nostro corpo e quello che viene fuori. Uh, se abbiamo problemi alla pelle, Molto probabilmente sono dovuti a uno squilibrio di metallo, ad esempio una forte secchezza, piuttosto che degli eczemi, comunque tutte, la, la pelle è un, un, diciamo, è un modo che il nostro corpo ha per, con cui ha um, la possibilità di esprimere un, uh, un disequilibrio, quindi se c'è qualcosa nella pelle che non va, molto probabilmente è dato da uh, uno squilibrio di questo elemento. Poi io ripeto sempre che non è al 100% sempre così, perché magari uh, c'è un uno squilibrio in un altro movimento energetico che si riversa sul metallo, però queste cose qua bisogna sempre andare piano piano a scavare e a vedere che cosa accade nella nostra vita. Quindi ad esempio se io ho un problema alla pelle, una, una forte secchezza, Uh, è dovuta magari a che ne so, una gestione del lutto, magari il mio vicino di casa ha lo stesso problema, però la, il suo, diciamo, la sua secchezza della pelle è dovuta a un'altra motivazione. Quindi non tutto è eh, sempre così fisso e uguale per tutti, quindi ci sono motivazioni eh, diverse per ognuno di noi che eh, attraverso lo shatsu piano piano si sfogliano, piano piano emergono e piano piano si risolvono. Bene, eh, direi che per oggi abbiamo, abbiamo, concluso abbiamo concluso e mh, vi ringraziamo per uh, averci ascoltato, per uh, aver uh, potuto un po' apprezzare che cosa è conoscere, che cosa è lo shatsu. Mi raccomando, uh, fatelo sempre, ogni giorno, questo autotrattamento, andate a vedere i, i video precedenti, tanto ce li abbiamo sempre online, uh, anche di, di yoga giapponese, in modo che la vostra vita uh, giornalmente è ravvivata e vi, con una coccola, sì, ma anche con un lavoro molto importante, che sembra magari semplice e banale, ma vi posso garantire che uh, lo sciazzo è un lavoro molto molto profondo. Assolutamente. Quindi vi ringraziamo, seguitici con gli appuntamenti di oggi di Will Light Volvera, noi ci rivediamo la prossima settimana, penso entro domani, dopodomani riceverete come sempre tutti i nostri incontri, tutti gli appuntamenti. Uh, per chi ha bisogno uh, sono disponibile come sono anche disponibile, Alessandro a risolvere dei, dei vostri dubbi. Prima, uh, se avete necessità di lavorare su qualcosa in particolare che possiamo comunque mettere in un contesto più ge generale, fatecelo sapere e noi cerchiamo di studiare delle dinamiche per cui poter riuscire ad aiutarvi anche a distanza. Uh, tipo dalla più banale sciatica a mal di schiena a cose che noi cerchiamo di strutturare l'eventuale le, le lezione di giovedì prossimo un pochino più mirata quindi fateci sapere uh, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e <ride> ascoltatrici fedelissime 
e ci vediamo lunedì prossimo. E buona Pasqua a tutti. Ok, we like Volvera. We like Volvera. Ciao, a presto. Ciao, ciao, buona giornata.